Fala galera, beleza? O que que tá falando no Fox aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês? Estamos hoje aqui novamente jogando no Foxland, exatamente, onde hoje a gente vai começar a fazer as nossas mob traps, né cara? A gente na verdade vai criar uma dimensão exclusiva com mob trap, porque vocês sabem que eu quero mexer com a Varitia. E na Varitia, eu tava dando uma olhada aqui, a Varitia... Uma das primeiras coisas que a gente vai ter que fazer é justamente fazer o Neutron Collector. Só que fazendo o Neutron Collector, a gente precisa desse cara aqui que é o Crystal Matrix. Só que pra fazer a Crystal Matrix, a gente precisa de Nether Star. Então a gente precisa setar o quanto antes uma farm de Nether Star. E a maneira mais fácil disso é a gente criar uma farm de Wither Skeleton, farmar as cabeças de Wither Skeleton, e com as cabeças de Wither Skeleton a gente cria a farm de Wither, Wither Boss, entendeu? Pra formar a cabeça, a gente já tem esse esqueminha aqui, ó. A gente pode usar essa arma aqui, ó. Não é 100% efetivo? Não. Mas o importante é que sai cabeça, tá ligado? Mas do jeito que fazer manual, isso aqui não vai dar a quantidade suficiente do que a gente precisa de cabeça pro Wither. Então o que a gente vai fazer? Eu vou começar a criar as mob traps. Só que o ponto é o seguinte. Eu não quero criar mob trap no overworld, porque as mob traps no overworld... Elas costumam lagar muito, uma das coisas que mais laga é mob trap. Eu tenho umas aqui, eu já desativei as duas que eu tenho aqui. Então a ideia hoje é criar uma dimensão exclusiva para mob trap, setar a nossa mob trap de Wither, de Wither Skeleton, setar mais algumas mob traps que para a própria mob trap de Wither Skeleton a gente precisa garantir que a gente vai ter produzindo essência o suficiente, porque essa, essa trap aqui usa Fluid Essence. E para a gente produzir Fluid Essence a gente tem que colocar... Alguma mob trap utilizando um grinder, tá vendo? Um mob crusher. E esse crusher aqui, ele gera fluid essence, entendeu? Então a gente vai ter que setar essa mob spawner de novo e tudo mais. Então vai dar um trabalhinho considerável. Mas a primeira coisa que a gente quer fazer é justamente criar a dimensão. Ah, não, Fox, você criou a dimensão no último vídeo, é mó fácil. Então, mas dessa vez eu quero criar uma dimensão de void, exatamente. Porque eu não quero ficar... Num lugar cheio de blocos e elementos. A dimensão de Void, pra mim, é a dimensão que mais... Menos larga, né? Aí você vai falar assim, não, não Fax, mas no último vídeo você falou que dimensão de Void é ruim. Que dimensão de Void não presta. Que lá no Skyfax você sofreu por causa da dimensão de Void. Vamos lá. Uma coisa é você só conseguir de criar a dimensão de Void. Outra coisa é eu criar quando eu quiser a dimensão de Void. Então, agora eu quero criar uma dimensão de Void. Então é diferente. De qualquer forma, a gente conseguiu aqui, ó. Um terreno de de Void. Eu achei procurando nas dimensões. A gente consegue também criar esse Dinlet. O Dinlet de Void é um dos poucos Dinlets que são possíveis de criar. E ele não é muito caro. Você precisa de três papéis, um Brick e três Redstones. Super simples. Mas de qualquer forma a gente vai usar isso que a gente tem. Outra coisa que a gente vai usar... Eu quero garantir... Eu quero garantir que essa dimensão não tenha nenhum efeito. Então a gente vai criar um Dinlet de efeito aqui. Uh, effect Dinlet None, também é baratinho de fazer. Tem esse de mob aqui, só que o de mob já começa a precisar desse cara aqui, ó. O que precisa disso aqui é mais complicado, porque a gente precisa de Dimensional Shard. Dimensional Shard é um minério que a gente encontra nas dimensões da RF Tools. Por enquanto eu não tenho também. É isso que é complicado, a gente tem que criar uma dimensão que tenha Dimensional Shard. Por enquanto eu não vou trabalhar com isso. Então a gente quer um Dinlet de tempo, deixar normal também. Um de efeito para deixar normal também. E eu queria um para deixar de dia sempre. Só que eu de dia também uso esse negócio aqui. Então vamos criar esses caras aqui. Eles são simples. Como eu disse, eles usam materiais comuns. Então vamos pegar aqui. Ah, é mais ou menos, né, Fox? Você não tem bola de neve, né, tio? Nossa senhora. Nossa senhora. É, galera. Eu tô trolando aqui no rolê. Cara, eu preciso pegar bola de neve o quanto antes, mano. Quer saber? Eu vou fazer um Glacial Precipitator. Quem que vai sofrer com neve, mano? Vamos criar neve aqui. Essa máquina aqui é uma máquina que você cria neve a partir de água. Ela usa energia e cria neve. Tipo um freezer, tá ligado? Ó, pra quem não viu ainda, também, a gente criou já um domo novo. A galera no último vídeo deve ficar, ué, cadê as máquinas dele? Sumiu tudo. É, então. Não, tá aqui, ó. Criou um domo novo exclusivo pras máquinas. Olha que bonito. E é né, aqui que a gente vai colocar o Glacial Precipitator. Na real, 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 eu podia colocar esse... Vai, cara, eu fiz caca. Eu podia colocar esse cara mais perto daqui, mano. Porque a gente tem um tubo de água passando por aqui. Só que ele não tá lá no final. O tubo de água ele tá vindo até aqui, mais ou menos, ó. Até aqui, até, aqui, até esse bloco aqui. Então se a gente colocar isso aqui do lado aqui, é mais fácil. Eu vou tirar... Cara, eu sempre arranco esse negócio daqui, velho. Esse negócio aqui é o negócio mais inútil que tem. Ele, ele não precisa estar tá ligado no sistema, necessariamente. Então a gente coloca ele aqui. 
Ele só precisa estar ligado à energia. Então a gente vai colocar ele aqui também, que esse cara aqui que a gente colocou não precisa de energia também. Então a gente pode jogar ele para trás. Pá, pá, beleza, 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 beleza. Show de bola, a gente vai ter que ligar um cabo de energia ali. Da hora, não tem cabo de energia, mano. Da hora. Da hora, mano. Show. Vamos ligar aqui. E vamos ligar... Isso aqui tá com água? Não, a gente precisa ligar conduíte nele. Então a gente pega o conduíte aqui de fluido. Bonitão. Põe aqui. Aqui. E aqui. E teoricamente isso aqui... Come... Ah, ele já tava ali, já. Tudo bem, eu liguei mais pra frente, mas não tem problema. Teoricamente, esse cara aqui já começou a receber água, olha que beleza. E ele já começou a criar a bola de neve. A única coisa é o seguinte. Aqui, ó, ele não tá setado pra sair os itens. Vamos dar um extraction, show. Aí ele começa... Ué? Ué, fi? Oh. Oh. Item. Ah, é. Eu tenho que setar aqui, né? Isso aqui eu vou setar como saída. Ah, menino, agora sim, cara Agora sim, a última coisa que eu vou fazer Como esse cara aqui vai ficar criando infinitamente bolinha de neve A gente não quer pra sempre Ué? Tá vindo pouca água pra dentro dele Ah, é, mano, que eu sou burro, né, cara Eu coloquei isso aqui só a saída, tem que ser saída e entrada Ô, idiota No fato tá, tá esquecendo como é que joga com o mod, velho Beleza, de qualquer forma, como eu disse Eu vou colocar uma lever de redstone aqui porque é interessante, cara, a gente poder desligar isso aqui quando a gente quer. Então eu venho aqui, seto isso aqui como redstone high. E eu ligo isso aqui quando eu quiser ligar. E desligo ele quando eu quiser desligar. Show de bola. Acho que a gente já tem bolinha de neve suficiente por um tempo. Caraca, mano. Fez 20, 120 bolinhas de neve nesses 2 segundos que eu deixei o negócio ligado. Caraca, tio. Vamos lá de novo. E por último, dimension. Effect. Hum, beleza. Ah, no Fox, o que eu vou fazer com esses dinets agora? O que você tá fazendo aí e tal? Então, a gente vai, na hora de escrever a dimensão... Deixa eu pegar uma, uns dígitos também. Então, na hora de escrever a dimensão, a gente vai colocar os dígitos primeiro, que a gente mostrou na última vez. Eu vou colocar dígito de 100 nessa dimensão, porque eu quero um número bem alto pra não ter perigo de bagunçar com as outras. Eu vou colocar aqui o dígito de terreno, o de efeito e o de weather. Eu vou colocar aqui também. Ele tá ok aqui, tá vendo? Tudo parece estar ok. Eu vou colocar aqui... Uh, mob Trap Dimension Show, dou uma história aqui Legal, essa dimensão aqui Ela tem um custo de criação de 1.400 61 RF por tique de manutenção do custo E 211 tiques para criação Tá tranquilo Uma outra coisa que eu vou criar, eu vou criar outro desse cara aqui Outro Dimensional Builder, por quê? Porque a gente quer que esse cara aqui Fique carregado o tempo todo Entendeu? A gente não quer que ele fique desligando essa dimensão especificamente. Então a gente vai criar um outro Dimensional Builder, bonitinho. Coloca aqui e coloca essa dimensão aqui. Vai demorar um pouquinho pra criar? Vai, porque... Aqui ela recebe menos energia. De qualquer forma, a gente pode fazer o seguinte. Pode dar um boost aqui pra criar essa dimensão. E depois a gente coloca ela no outro. Só pra ela ficar de buenas. Vamos vir aqui no Dialing Device. A gente vai procurar a dimensão de D. Vamos colocar aqui e dar um Dial. Vamos ver como que é essa dimensão. É pra ser uma dimensão... Com clima normal e tudo normal. E void. Eu não queria orb, né, velho? Não queria orb na dimensão. Mas como a gente não colocou nenhuma estrutura pra não nascer nenhuma estrutura... Ó, orb líquida ainda. Oh, que porcaria, velho. Oh, oh, oh. Dimensão porcaria, velho. Não sei se vale a pena ficar nessa dimensão, não, cara. Eu queria uma dimensão com void purão, tá ligado? Vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar esse cara aqui. Pra sumir esse negócio aqui de lá Vamos voltar, beleza E vamos basicamente Refazer essa dimensão aqui, cara Dimensional Builder Vou dar um Extraction Aí eu vou mudar o dígito Esse dígito aqui pra 2 Beleza, mesma coisa, bonitinho Vamos colocar ela aqui pra criar E vamos criar outra dimensão Coloca ela aqui pra fazer o custo de manutenção Vamos dar um dial nela. Tomara agora que não tenha nada de elemento dentro do coisa. Eu quero uma dimensão limpa. Agora sim, mano. Agora sim. Ah, não, Fax, mas tem esses ossos, velho. Esses ossos aqui, dá nada. Isso aí toda dimensão tem. Legal, a gente chegou na dimensão que eu queria. Mob Trap de In. Show de bola. Aqui que a gente vai começar a construir as coisas. O que, que a gente vai precisar? A gente vai precisar de energia inicialmente. Então a gente tem que pegar um point. 
Um point desse vai ser o suficiente, acredito eu. Deixa eu guardar esse cara aqui. Uh, a gente vai ter que ligar esse point aqui também, no Matter Receiver e tal. E eu vou dar uma construída aqui, pra gente pelo menos ter uma estrada pra conseguir começar a construir as mob traps. Beleza, tá construído aqui um patternzinho só pra gente começar a construir. A ideia é a gente fazer uma linha grande e as mob traps fiquem dos dois lados. E como eu disse, não faz muita diferença a dimensão de void, então, putz, é, uma, é ótimo pra fazer mob trap, né? Deixei a energia passando aqui por baixo também, pra quando a gente precisar. E a vantagem que a gente tem nisso aqui é o seguinte, como o nosso sistema é acessável de qualquer dimensão, é, fica fácil de eu conseguir construir as coisas fora do overworld, entendeu? Que não era tão simples assim nas outras séries que eu fazia, porque a gente não tinha esse mod aqui do Wireless Crafting Terminal, entendeu? Aí não dava pra acessar o sistema de outras dimensões, a menos que eu fizesse um Quantum Ring. E eu não tenho Quantum Ring ainda. Mas que seja. Vamos lá, o que eu quero fazer primeiro? Eu acho que a primeira coisa, de qualquer forma, a gente tem que voltar lá e pegar a trap de, de esqueleto. De, mob, de Wither Skeleton, que é a primeira que eu quero fazer, então partiu. Ó, vou pegar aqui, ó, esse cara aqui, lembrando que esse cara aqui tem um Imprisonment Tool lá, Imprisonment Tool, e pegar esse cara aqui também. Legal que isso aqui vai fazer a gente conseguir linkar o nosso, lá, o sistema com aqui. Show de bola, como é basalto, basalte, show, bom. Legal. O que mais que a gente precisa disso aqui? A gente vai precisar de algumas coisinhas. Primeira coisa, isso aqui, quando você coloca, ele tem um range de 1. Ou seja, os bichos vão sempre nascer em cima dele. Isso é uma vantagem? É, cara, no caso do design que eu quero fazer, sim. Porque eu quero usar um bloco só pra spawnar realmente. Não quero fazer aqueles mob traps gigantona. Não, quero um só. A ideia vai ser... O, o, o Wither vai nascer em cima. Vai ser detectado que ele tá em cima. Vai ter um pistão empurrar ele e vai cair pro lado. Do lado vai ter um Mechanical User do Extra Utilities, justamente para usar minha espada e bater nele. Depois a gente vai ter que pensar numa forma de re reparar a espada, que é um problema também, porque essa espada quebra. Mas com o tempo ela vai upando, como tem esse mod de upar as coisas, ela vai ter ganhando mais modifiers, vai ficar mais fácil. Então essa aqui vai ser a mecânica de matar, a gente vai precisar de alguma coisa para coletar também os itens... Eu vou usar um Vacuum Chest do, do Ender.io, que eu acho que pra mim é uma das melhores coisas que tem nesse cara aqui. Pá. Pá, ele é fácil de usar também. Show. A ideia também é criar um sistema meio que central pra gente levar todas as coisas no mesmo lugar e não ficar colocando um baú pra cada mob trap. Como a gente vai jogar todas as mob traps num lugar só, vai ficar mais fácil. Esse sistema aqui, teoricamente, é o nosso sistema que gerencia as mob traps. O ideia é também é levar esse sistema pra lá depois, mas inicialmente eu não vou fazer isso. De qualquer forma, eu vou ter que pegar um Ender Chest desse azul, azul, azul aqui, porque é ele que vai receber as nossas... os nossos itens. Beleza, o Ender Chest é azul, azul, azul. E depois disso é conduíte, entre outras coisas, tá ligado? Deixa eu colocar, vamos lá setar essa trap em algum lugar. Outra coisa que eu posso fazer também é linkar esse meu sisteminha aqui com essa dimensão. Ó, aí eu posso vir aqui, ó, Mob Trap Dimension. Show de bola. Então, onde que a gente vai fazer esse cara aqui inicialmente? Eu tô pensando, seriamente, em fazer ele aqui do lado. Lab Block. Eu vou fazer ele aqui assim, ó. Pá, pá, pá. E como eu disse, cara, não é muito difícil. Eu vou colocar esse cara. Pera aqui mesmo. Vou colocar esse cara aqui. Ele vai spawnar em cima do. dele, o esquema. E a gente vai ter que dar um jeito de conseguir detectar esse spawn aqui em cima. E eu acho que o jeito mais fácil de fazer isso, por incrível que pareça, eu vou usar uma mecânicazinha do Vanilla, boladona, que chama Triple Wire. <risos> Deixa eu ver aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Aí eu vou usar um Triple Wire Hook. Vou fazer um conjuntinho desse aqui. Eu ia colocar ele assim, mas eu vou colocar ele de lado, que é melhor. Então a gente vai colocar esse cara aqui e aqui. Uh, em cima disso eu vou colocar um bloquinho assim, justamente pro, na hora que o Wither nascer, o Wither Skeleton nascer, ele não conseguir andar para os lados, porque senão não vai funcionar a nossa trap. Aqui vai ser o buraco e aqui na frente vai ter um pistão, assim. Ele vai nascer aqui e vai ativar a Triple Wire Hook, só que eu vou mandar um sinal de redstone para mim que vai ativar aquele pistão, então eu só preciso de String aqui. Coloca uma String aqui, ó, beleza, a gente vai, vai nascer aqui, ó, pu, ativou. Tá, a gente só precisa dar um jeito de fazer essa ativação aqui, ativar o pistão. Isso é simples também. Duas redstone deve fazer outro trabalho. Vamos ver se funciona. 
Ah, então tipo assim, nasceu o Wither. Uh! Show, show de bola. O que mais que a gente precisa? A gente vai precisar do Mechanical User aqui. Aqui. Um lugarzinho pra esse mob cair. Não precisa ser muito alto não, cara. Não, eu não quero nem que ele tome dano de queda. Não faz diferença, na real. É só um lugarzinho pra ele cair mesmo. Então é mais ou menos assim. Ele vai nascer aqui e vai cair aqui. Aí ali ele vai morrer. Eu só preciso setar as coisas agora porque eu não lembro exatamente como que funciona... O lance do Mechanical User, cara. Eu lembro que tem uma config bem doida de, do Mechanical User pra fazer. Ó, beleza. O que tá faltando aqui agora é realmente você tá o Mechanical User, que não precisa de nada. Eu esqueci de colocar o Vacuum Chest. E aqui eu tenho quase certeza que ele funciona. Só vamos fazer um teste aqui, ó. Pera aí. Ó. Tá vendo que o item que tá caindo aqui embaixo? Ele tá sumindo? Não é que ele tá sumindo, ele tá sendo sugado. Ah! Nossa, se o cara lá embaixo ia dar um trabalho. Ele tá sendo sugado aqui pelo Vacuum Chest. Uh, beleza, esse vácuo chest aqui a gente vai mandar esses itens pro meio aqui Show de bola Isso aqui ele já tá conectado nesse cara aqui Que isso aqui ele vai receber os itens Isso aqui ele vai extrair os itens Ou seja, todos esses itens vão ser enviados pro baú azul Que vai ser enviado para aquele meu sistema de mob trap Aqui também eu tenho uma saída De fluido, ele vai ser uma saída e uma entrada E quando eu tiver uma mob trap Que nem um, um spawner desse cara aqui ele vai... Ele vai receber o fluido. Quando eu tiver alguma outra coisa, ele vai enviar o fluido. Ou seja, se a gente tiver algum grinder, ele vai mandar o fluido pra lá. Então aqui a gente vai ter um insertion. E teoricamente a gente vai receber um fluido de essence aqui também. Outra coisa que a gente precisa pra esse cara aqui também é energia. Então a gente precisa pegar o conduíte de energia... E a gente pode passar juntamente com esse cara aqui. Depois a gente pode pôr até uma face... Deixa eu ver se tem facade aqui. Ó, tem uma face de laboratory block aqui, ó. Pronto. Fica até mais bonitinho assim, ó. Show de bola. Não dá nem pra ver ali embaixo, na real. A única coisa que tá faltando mesmo é eu colocar o nosso coisinha aqui pra começar a nascer os mobs. Tá aí, tá funcionando, tá vendo? A gente só tem que dar um jeito de matar ele agora. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos colocar a nossa espada aqui. Se não me engano é Use Item on Entity Que a gente precisa dar um jeito de fazer esse negócio bater Eu não lembro qual que era a config que fazia ele bater, mano Ah, é Entity, Left Click e Upper Left Slot Ele vai começar a bater E os itens, ó, eles estão vindo aqui Foi enviado Alguns vieram pra mim porque eu tô com o anel aqui de... de puxar item Vamos desligar esse cara aqui só pra vocês verem como funciona E a gente pode religar isso aqui Ó, pu Aí lá, o que vai acontecer? Empurrou, matou. <risos> Nasceu, empurrou, matou. Nasceu, empurrou, matou. E a gente pode colocar até um vidrozinho aqui. Vou pegar o Quite Clear Glass mesmo. Só pra deixar, pra dar acabamento aqui no negócio. Aí, que show. Tá, tá, tá sussa, mano. Tá sussa. Tranquilaço, mano. A única coisa que falta agora é eu setar a Mob Trap de Mob Essence. E o que eu vou fazer? Do lado dessa aqui, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que a gente tem lá no Overworld, entendeu? É simplesmente uma mob trap com aquela terra do, e do Extra Utilis que spawna bicho e a gente vai fazer uma mob trap geral zona que faz de tudo e mata tudo e gera mob essence. Show de bola! E ó, temos, a dimensão, temos aqui uma mob trap nova geral zona com Curse de Earth. Esse cara aqui tá muito melhor ligado aqui, sabe por quê? Porque, velho, todos os cabos passam pelo mesmo lugar, ou seja, a gente tá fazendo uma mob trap mais organizada, mais bonita. O único B.O. disso aqui é o seguinte, a gente tá perdendo essência. Mesmo com essa mob trap aqui, a gente tá usando mais essência, tanto aqui nessa mob trap, quanto na outro nosso máquina de multiplicação de minério lá, máquina de fortune. Ou seja, a gente vai ter que começar a criar mais mob traps e utilizar ainda esse mob crusher. Porque ele vai gerar mais essência. Mas eu tenho mais mob trap que eu preciso, eu preciso fazer uma de enderman, eu preciso fazer outras coisas. E a ideia dessa dimensão aqui não é fazer mob trap só de um lado não, é fazer dos dois. E ir levando até onde a gente precisa. Outra coisa que a gente fez aqui também, eu dei claim e chunk loading nas chunks. Vamos ver se vai funcionar ou se vou ter que pegar um mob, um mod de chunk loader mesmo, que não tenha atualmente. E isso aqui, todo o gerenciamento desses loots vai ser feito pelo nosso sistema lá do Overworld. Que é esse cara aqui, que eu ainda tô com a intenção dele de começar e de mandar, vai ser gerenciado por esse sistema aqui. E eu ainda tô com a intenção de mandar esse sistema aqui pra lá, pra ficar melhor. 
Outra coisa, olha aqui. Temos uma coisa nova que a gente precisa... Olha, já tem 110 cabeças de, de Wither Skeleton, mano. Temos uma coisa nova que a gente precisa aqui eliminar. Que é a espada de, de pedra. Olha aqui. Vamos ver. Isso aqui tá show. Isso aqui tá vendo as coisas? Tá, ó, tá funcionando. Ah, beleza. Tá com chunk loading lá. Vamos resolver esse problema aqui. Sai daqui, slime! Isso aqui pra resolver é, não é muito difícil, não. Acho que vai ser basicamente igual o da bruxa lá. Coloca esse cara aqui. E coloca esse cara... Uh... Aí ah, troslou, né, mano? Aí troslou, né, mano? Vai precisar pôr mais um filtro aqui. Só fazer um filtro avançado. Beleza, vou colocar esse cara aqui de volta aqui, ó. Pá, pá. Esse aqui vai ser... Deixa eu ver como é que tá setado esses caras aqui. Prioridade 5, insertion com coisa. Vamos colocar aqui. Você... Whitelist. Whitelist, no metadata. Insert. Prioridade 5, insert. Ou seja, essas espadas agora tem que começar a vir pro lixo. E vai parar de sujar meu sistema. Ha! Armou, 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 galera. Beleza, tá tudo certo. A gente tem uma dimensão de mob trap agora. Todas as traps que eu vou fazer daqui pra frente vão ser lá. Essas aqui, eu vou provavelmente tirar isso aqui daqui. A gente só tem que pegar um Silk Touch pra quebrar esse vidro aqui, que esse vidro é caro. Olha que coisa... Tá, a gente pode tirar isso aqui agora. Beleza, vai arrancar aquele cara ali, mas não dá ainda. Não dá pra arrancar ainda, mas de qualquer forma a gente consegue eliminar esse cara aqui. Mano, tá ficando bem melhor no Fox Land, cara. Eu acho que eu vou conseguir reduzir consideravelmente o lag por causa... Caraca, acabei o laboratório de bloco inteiro. Por causa desse, dessa dimensão nova. Mas galera, é isso. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Como a gente gerencia as mob traps. Fiz a mob trap de Wither Skeleton. No próximo episódio, provavelmente, a gente vai fazer a mob trap de Wither Boss. Que não vai ser muito difícil também. Eu já tô com um designzinho bem bacana. E bem fácil de fazer. Um dos mais fáceis que eu já fiz até hoje. Não esquece também de acompanhar as lives, galera, porque rola live de segunda a sábado, às 5h30 da tarde, lá no Facebook, primeiro link aí na descrição, e eu vou fazer bastante dessas coisas de mob trap nas lives, porque a galera já tá cansada de saber como funciona a mob trap, então já saturou um pouco de vídeo em relação a isso. E as mob traps nada mais são do que mob traps iguais às que a gente tá fazendo já. Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar, e é isso aí, valeu, falou, ué, fui!